生的骄傲，撑一半生，罪名却难逃。世外的风纷纷扰扰，真相意想不到，等命运的西潮。司长，您回来了。二叔走了，回北馆去了，而且，说，摸清小姐的急风了，在江月楼那里吃了闭门羹，转头到了展军长那里求助，自愿委切，只求让展军长能够收复委员会放人。羊入虎口，作孽。岳老板睡下了。清早收拾完东西回天运园了，说是不想影响你和展军长之间的叔侄情感。明天送几个花篮过去。玉老板已经不能抬了，现在天运园招牌。无妨，送花篮过去是为了让那个见钱眼开的班主知道，玉老板可不是什么落魄户。是，那我明天亲自去办。泡杯茶上来。在我的印象里，这还是你第一次主动接受治疗。难道真跟工人事件有关系吗？如果我能控制自己的情绪，或许事情的解决会比现在好很多。我最讨厌两类人，完全活在过去和站在阴影里的。但其实，我一味的逃避过往，正因为我活在过去，没有真正的从阴影里走出来。就好像被关在一间密不透风的房间里面，没有门，也没有床。从里面打不开，但从外面未必没有办法。可英，你的仇，哥哥终于替你报了。明天放假，一起去骑马吧。那如果明天下雪怎么办啊？晴天也好，下雪也罢，风雨无阻。纵马驰骋，尽情享受自然，心情会好起来。好
，在看书呢。今儿天气这么好，没有出去玩？我要是你啊，别人不约我，我都主动去约别人。好了，不打扰你看书了，我要去约会啦。你好好看书，祝你们开心哦。拜拜。先生，您坐错位置了，麻烦让让。没错，二啊。我加钱，这桌我定了，您就换到别的位置去坐吧。哎呦，这,这位小姐，你要是预定的，服务员不会让我坐这儿的。你要跟我心火雌黄呢，麻烦你一边辞去，先来后到的规矩你不懂、啊。先生，今天是我第一次约会，我可千万不能搞砸了。拜托拜托，那好吧，你坐这儿吧，我开玩笑呢，我吃你这一套啊！实话跟你说吧，我也是第一次约会，我约的人马上到，你说他一会儿看见你误会了，你可赔不起。回头，你好，小姐，请问有什么需要？我加钱，这桌我要了。你呢？让这个先生到别的位置去坐。哎哎哎，您您您怎么什么钱都敢收啊？这可是受贿，知道吧？啊，这受贿，来收我的。哎，你这人怎么回事啊？这桌是我先定的，我在这坐半天了，我一直在这儿。安静下，安静下，这是高端场所，先生，太太。谁是他先生？我跟你说，我今儿不让，我今儿就坐这儿。我跟你说，一点不让。我也不让。我看报纸，我什么？你快，我我真。什么意思啊？让你闭嘴！闭嘴！闭嘴！江月楼，江月楼我他怎么样了？你哥认了，他承认自己是三爷。三爷，这、这、这不可能啊！是不是江月楼逼他的？一定是江月楼逼他屈打成招的，对不对？不行，我得去救我哥。你松开！你松开！松开！我救我哥！他被判死刑，已经被枪毙了。枪毙了，陈天琪，你答应过我的，你答应过我的，你答应过我一定要保我哥的命的。我保他有个屁用！要怪就怪你哥，他把所有的罪都认了；要怪就怪江月楼，他不松口。别人有办法吗？骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！大骗子！骗子！我那一切是给你脸了，别不识抬举。别割妹的，别忘了，你是他二婶儿。你烦不烦呀、啊？是什么钟小姐，一点也不守时，也配姓钟？你呢呢？你说你在等谁？我女朋友啊。
景城日报》大记者，中医人。你是谁？我是，我是谁？关你什么事儿？哎呀，你你你不会就是宋荣介绍那个温柔体贴的钟小姐吧？哎呀，这宋荣介绍的可真好。介绍了这么一个既没身材又没素质的女的，我有这么差吗？不过你呀，啊，啊，就是一头猪。哎呦，这都被你看出来了，你见过这么可爱的猪吗？啊，哼，你连猪都不如，你就是一只龟。哎呦，我是龟，你看你，你看你好，你看你穿成这样，跟个大茄子似的。我再给你配青椒，给你炒一盘得了。就这，这老板就得给你炒了，知道吗？你吃多少？你看看，你看看你，你你吃你多少啊？怎么样？情绪宣泄出来，舒服多了吧？舒服多了，改天再一起去。嗯，江月楼。楚然。嗯。你怎么来了？找我还是找他？我。报纸登街了，反响还不错。哦，谢谢。你今天这是怎么了？平时采访的时候不是伶牙俐齿的吗？嗯。是不是不舒服？找陈医生帮你看看。楚小姐，你不舒服？要不我替你看看？呃，不用不用不用，我我挺好的。算了，我先走了。你在景城经营这几年，效果如何？二叔放心，不管是政界、商界，还是军界，都是自己人。嗯，最近的人事调动有些频繁，谨慎一些。不要露出破绽。嗯。哎，都有哪些部门呢？城防部、实业部、军事部，还有教育厅。教育厅，哪个部门你都是一群书呆子，有屁用！二叔此言差矣，教育育人，洗心清脑，在教育上下功夫，培养自己的人，从长远看来，省心省事。我只问你。你预计一下，我们什么时候能够发动政变，拿下京城？现在时机尚未成熟，我建议再缓缓。嗯，对了，军火库要抓紧建起来，手上有兵有枪，我心里才踏实。已经安排了。好。哎呀，用不了多久。这京城就是我姓展的天下了。二叔，在蔡市长面前，您还是得收敛些，他疑心很重。嗨，那个姓蔡的，不过是一介书生，只会动动笔杆子什么的。那个江月楼，他才是个麻烦。可惜啊，我本来不打算对他动手的。你这些话在别人面前说说也就罢了。在我面前，你别来假惺惺这一套。我是真心诚意的，江月楼确实很不错。那你还骗他去香港送死啊？不是送死，是弱肉强食，适者生存。卢卡斯自从跟香港黑警搭上线，越发的嚣张，三番两次挑衅我，甚至还想切断航运线，垄断南洋市场。我得找一个人去帮我解决这件事情。你就那么自信，他是去解决事情，而不是被解决吗？如果他被卢卡斯解决了，就当除了一个锦城的阻力，无所谓。反正鹬蚌相争，得利的总是渔翁。要是他把卢卡斯给解决了，那说明他有足够的实力，值得我去布局拉拢。只可惜两次出招，捏造暴力警察新闻，赈灾贿赂计划都失败了。我没有那么多耐心
，不要在他身上再浪费时间了，找个人把他做了。人已经在路上了，马上就到警察。什么人？女人。你听听，你听听，别说了，我头疼。你听听，你说这什么事儿？宋荣惹的烂桃花，让我去受这罪？哎，是你天天念叨没有女朋友的啊？我是好心帮你啊，不是强强词夺理。哎，头，你给评评理，好看吗？呃，就脾气不太好，长得倒很有几分姿色，就一生气有点像茄子。那他如果下次约你，你还去吗？不去啊，干干嘛不去？我觉得跟他互相损还挺过瘾的。知道他这叫什么吗？得了便宜还卖乖，口是心非。哎，桃桃桃，哎，那个，我跟，我跟你说，左少，其实啊，我怕那姑娘会深深的爱上我，我难免会伤害她。什么？拿来！你给我，你拿来！不给，这是阿然他母亲留给他的最后一样东西，你你不能拿走。不拿他送礼，你儿子的工作怎么张罗啊？就靠你这个酒腻子呀！拿来！反正我不管，这个就是不给。拿来！不给！拿来！就是不给。母亲，我通过财政司的考试了。财政司？哎呦，我们明儿真是太厉害了！哎，对了，明儿，是不是上次提的展司长帮的忙？哦，是姐姐的朋友。我看呀，要改口叫姐夫了吧？那也要看姐姐喜不喜欢。姐姐不喜欢的话，再高的职位也没有意义。哎，对了，明儿，那什么时候能上班啊？下午的时候去报道。那我们明儿就能在那个政府大楼办公了。司长说要我做他的秘书，估计在他的办公室时间不多。那更好，那是展司长提醒你呀、啊，要好好跟着学啊！我们明儿呀，要有大出息了。都是姐姐的功劳。哎，对了，明儿，你去找找你姐姐，看看她什么时候搬回来住。哦哦哦，对对对对对，问问她什么时候能搬回来住，咱们一家人不住在一起，像什么样子嘛？就是嘛。头啊，那个赵小姐嫁给翟文远的事儿，您知道吧？我听说了。她一向心高气傲，这次竟然嫁给比她大三十岁的男人做妾，此举恐怕是故意针对您而来的。她把赵景明的死都归咎在您身上，对您敌意很大，您可得当心。一个娇小姐翻不出什么浪花来。只是这个展天清，我倒是有点看不透。一个在外逍遥惯了的军阀头子，肯放弃自由，来景城做一个没有什么实权的副园长，不对劲儿。不是，哎，涛，我听说他是和他们司令政见不合，所以才带这个嫡系部队出走的。来咱们景城投奔他侄子，没那么简单。包括赵景明的死，我也觉得太顺了。头，这白署长说的对啊，你就是想太多了。那个，这三爷的案子都结了，真凶都伏法了，你你就放放松放松，应该好好放个假啊。算了，不想了。你们中午想吃什么？我请客。哎，不是天天气那么冷，打边炉是最好的。这个好。那你们只管买菜，我去找陈医生一起。好、啊，好。不是宋荣，你扶我一把，我屁股可能卡猫窝里了。依然，我走了啊。怎么了？这是，你知道我去约会，宋荣没来，来了个什么吗？谁啊？来了一头猪。猪？嗯，我跟你说，头大腰圆腿又短
，还戴了个眼镜，就是个四眼田鸡，他还骂我是茄子。我跟你说，这个人他又没风度，又不绅士。孙有人啊，孙有人，他也配叫人？你听听宋荣这个名字，对不对？戎马关山，一听就是个英雄的名字。你再看看我，怡人怡人，美丽怡人，是不是就是个美女的名字？对对对，那从来都是美女配英雄，对吧？那美女配头猪是怎么回事？怡人，你听过《美女与野兽》的故事吗？什么？我先走了，拜拜。就是一头猪，《美女与野兽》。哎，什么意思啊？陈玉芝，陈玉芝，怎么了？走吧，去我家吃火锅。吃火锅？嗯，吃火锅。那要不要叫上楚然小姐一起啊？行。你觉得楚然小姐这个人怎么样啊？她，挺聪明的。不是问你这个，是说你对他有什么感觉吗？感觉？什么感觉？这人很漂亮，做事又利索，人挺好的呀。你喜欢他吗？怎么可能？我拿他当朋友。他应该也只把我当成是朋友啊。突然是个好姑娘，我知道。我一个身处乱世的警察，朝不保夕，过了今天没有明天，是没有权利去喜欢任何人的。了解了。吃火锅。哎，想多吃点肉。哎，大哥大哥，都是你。哎，大哥，哎呀，天天放假的日子真是开心。哎，跟你说，等什么时候景城真没有鸦片了，我老孙天天打北龙。你就这么点追求啊？啊？哦，头，我就是个俗人，贪财好色。就那么点小追求，吃得饱，穿得暖，再娶个漂亮的美眉，就美滋滋，美滋滋。全世界的小美好，也挺不错的。啊，是是，嗯，陈医生，你呢？能救一人，是一人吧？哎呦，哎呦呦呦呦，医医者仁心，医者仁心。啊，不是，你说你跟我们头想的差不多，他想要景城乌烟，你是悬壶济世。哎，对，找个画师给你们俩画张像，贴城门，贴贴城门楼子上，吃都堵不上你的嘴。白头，你家不是有相机吗？嗯，呃，照相更好，一文一武，嗯，两大护法。哎，吃，吃都堵不住你的嘴。坐吧。三爷看上去这么年轻，依我看，应该称你三少爷才对。一个称呼而已，合不合适都不打紧。江夫人如此热情，看来蛇娘子也不妥帖。那是因为三爷没见过我的手段。我拭目以待。不如江夫人先跟我说说你的想法。哦，三爷如此心急。看来是想要速战速决呀。不过，合作之前，生意的筹码
，总要说清楚才好开始吧。当然，我做人做事一向守信，还是跟以前沟通的一样。你帮我解决江月楼，我帮你救出在北平监狱里的儿子。好，相信三爷到时候不会让我失望。也希望江夫人不负蛇娘子的圣命。哎呀，这个毛头小子到底有多大的能耐，能够让三爷值得一而再、再而三的跟我叮咛？江夫人，虽然我们是合伙人，但是我还是得提醒你一句：你这样的想法是对江月楼的侮辱。要想有胜算。还是不要轻敌的好。放心吧，我江胜男不会玩虚的。事实说话。不过到时候呢，要烦请三爷，也要及时履行你的承诺。当然，到时候我亲自给北平打电话。好。合作愉快。我先扶你起来，对不起啊，什么事啊？怎么回事、啊？哦，没事，没事没事，不好意思啊。啊有人追我，追你、啊？你受伤了？嗯。对不起，我带你去诊所包扎一下吧。嗯。来来来。别动，忍一下，很快就好了。那些追你的人是谁啊？我哥嫂把我卖到他家冲洗，还没办事人就死了。你说我能不跑吗？嗯，那你接下来打算怎么办？你撞了我，你要对我负责的。我跟你走。我怎么对你负责啊？我不能把你带回家的。那让他们来抓我好了，反正我是无处可去。好了，姑娘如果不介意的话，我这儿刚好缺一个可以抓药的人。那怎么行，陈医生？要不我把他送到我姐姐那儿挤一下？没事，楼上还有盛的病床，他也可以住得宽松一些。主要还是要看你的意思。发钱吗？哎，你这人怎么这样啊？陈医生好心收留你，你怎么？我白天帮忙抓药，晚上帮忙看店。难道不该领薪水啊？我发，一定发。不知道姑娘怎么称呼？琉璃。哎呀，杰峰找这么个地方多没劲啊！照我说呀、啊，念春阁正合我的口味。哎呀，展军长。这你就不明白了，念春阁和金马堂勾结，暗藏鸦片，他的厂子早就被江月楼给封了。哦，这个天运园呐，刚刚来了一个新角儿，听说以前在宫里是给慈禧太后唱过的。哦，他的戏啊，唱的可是一绝呀。那这么说，我今天可以享受皇帝老儿的那是自然。哎。是那个那个红衣服那个，哦，是他呀。好，哎呀，下次让他过来陪一下，必须，必须的。唱的好唱的不错
。站局长，局长，局长，没事吧？局长没事吧？用刀，这谁打的枪？走，走。是。站住！戴总，这儿，这儿，走，走。哎、这个是您送给岳老板的枪。他跟师哥没关系，这是我从他房间偷的。你是什么人？为什么要刺杀我？展军长，还记得图门阵吗？你杀了那么多人，你就不怕他们来报仇吗？你为什么要这么做？等一下，司令，司令。四娘，狗狗子，四娘，四娘，四娘，是是，是可在呢，是，四娘，四娘，四娘。哪里不舒服啊？我们陈大医生血管骨精，中西医均精通，保证您药到病除，医生轻松。哎，什么情况啊？楚民救下的，我看他也无家可归，就把他收留了。陈医生，你们认识啊？嗯，好了，你先上去收拾收拾，待会儿要打烊了。好嘞。哎，请这么一尊佛，你清静得了吗？他笑起来像可盈。可盈是谁啊？去收拾。对了，你到医馆找我是有什么事情吗？我好像可以控制自己的情绪了。是吗？有什么体现？比如之前看到一些跟童年环境相似的场景，我会变得很容易不受控制。现在，我在心里说服自己，一切就会好很多。继续保持，一定会痊愈的。毕竟啊，你可是我陈医生第一个心理疾病的病人。楚然。啊下班了，呃，对，采访刚结束。楚然，我有事问你。喜欢我吗？楚然，你是喜欢我吗？当然没有。这个问题你不是问过了吗？还是之前那个答案？怎么，怕我缠着你啊？怕我缠着你。大龙，怎么了？
你那天跟我说的那句话，我一直梗在心里。你猜错了，他不喜欢我。你，你直接跟他说了，不然呢？